subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos hello friends welcome to my channel pharmacology concerts by rajesh chaudhary and in this video i am going to discuss about the classifications of the anti cancer drugs or anti neo plastic drugs and their basic mode of action to aaj ke video mein hum baat karenge jitne bhi anti cancer drugs ke hain unke basic classifications kya hain unke aur basic kya mode of action hai इससे पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपके कैंसर बायोलॉजी को लेकर पैथोलॉजी को लेकर या बेसिक फीचर हो या फिर आपके कार्सिनोजेनेसिस या कार्सिनोजेंस को लेकर सो यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियोस बाय यूजिंग दिस लिंक और यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो आई रिकमेंड दैट बिफोर गोइंग टू डिस्कस और डिटेल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटी कैंसर ट्रक यू शुड वॉच द कैंसर पैथोलॉजी सो कैन वॉच दिस वीडियोज आफ्टर द वीडियोज सो लेट स्टार्ट द टॉपिक सो एंटी न्यो प्लास्टिक ड्रग जब बात करें हम वर्ड की तो वो है आपका न्यो प्लास्टिक जो बना है आपके न्यो प्लाज्मा से या न्यो प्लेसिया से तो कहने के जो न्यो प्लेसिया है मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कैंसर और न्यो प्लाज्मा न्यो प्लाज्म मीन्स होता है न्यू ग्रोथ बात करें हम कैंसर की तो कैंसर इज द ग्रुप ऑफ एबनॉर्मल सेल डेट हैज हाई सेल प्रोफेशन एंड द सेल डिफ्रेंसिएशन विथ इन्वेस्टिनेस मिटास्टिस इन द करेस्टिक फीचर तो बात करें हम कैंसर सेल्स की तो एक तरीके से एबनॉर्मल सेल्स हैं वो नॉर्मल फिजोलॉजी की तरह काम नहीं करते हैं वो एबनॉर्मल सेल्स की तरह काम करते हैं उनमें जो आपका ग्रोथ रेट है वो बहुत ही फास्ट होता है और जो सेल डेथ रेट है वो बहुत ही कम होता है ऐसे सेल्स जो हैं बाद में फिर वो मास ट्यूमर फॉर्म करते हैं और ये ट्यूमर जो है प्राइमरी से सेकेंडरी हो जाते हैं और आपको कैंसर हो सकता है इसकी भी पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिटेल में बात कर चुके हैं सो so, बात करें हम एंटी कैंसर ड्रग्स की तो उसको बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन द देयर मोड ऑफ एक्शन एंड देयर क्लास सो फर्स्ट इज द एक्लाइटिंग एजेंट सेकेंड इज द एंटी मेटाबोलाइट्स थर्ड इज द नेचुरल प्रोडक्ट्स विच कंटेंस द वेरियस प्लान प्रोडक्ट्स एंटीबायोटिक्स हारमोन्स एंजाइम्स एंड द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मोडिफायर्स एंड अदर्स सो I will discuss the one by one and their mode of action. So first is the एक्लाइटिंग agent. तो उसमें जो बात करें हम एक्लाइटिंग एजेंट्स की तो उसके जो बेसिक मोड ऑफ एक्शन क्या है वो पहले हम समझ लेते हैं बाकी डिटेल में हम और बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे इस क्लास के फार्माकोलॉजी को तो बेसिक जितने भी आपके एक्लाइटिंग एजेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं मेटाबोलिज्म होने के बाद और ये जो कार्बोनियम आयन है मीन्स सी प्लस आयन है कहीं ना कहीं जो भी आपके एन एच टू हैं या फिर एस एच टू हैं या फिर आपके ओ एच हैं इनसे जाके कोलिडली बॉन्ड करते हैं तो खासकर बात करें हम लोग हमारे ह्यूमन बॉडी की डीएनए की तो डीएनए में जो बेस पेयर होते हैं एडिन ग्वानिन थाइटोसिन मतलब पीपरिन और पिरिमिन तो उसमें जो बेस पेयर हैं आपका एन एच टू ग्रुप होता है उस पर तो कहीं ना कहीं ये जो कार्बोनियम आयन है उस एन एच टू ग्रुप से क्रॉस लिंक करता है या इंटर लिंक कर देता है जिससे जो डी एन ए है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है या फिर वो प्रॉपर रेप्लीकेशन नहीं कर पाता है उससे जो ग्रोथ है वो अल्टीमेटली इनिबिट हो जाते हैं इसलिए बात करें हम एंटी न्यू प्लास्टिक एजेंट्स के जितने भी ड्रग हैं एंटी कैंसर के जितने भी ड्रग हैं वो मेनली कैंसर को किल नहीं करते बेसिकली दे इनिबिट द न्यू प्लेसिया मीन्स दे इनिबिट द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स तो कैंसर सेल्स के ग्रोथ को कम करते हैं उनके जो सेल डिजन है उनको मेनली कम करते हैं ठीक है तो बात करें हम ड्रग्स की तो फर्स्ट इज द नाइट्रोजन मस्टर्ड एंड देर कंटेंस साइक्लोफोसमाइट इपोफोसमाइट क्लोरिन ब्यूसिल आर द मेन ड्रग ऑफ नाइट्रोजन मस्टर्ड सेकेंड इज द नाइट्रोसो यूरिया एंड द कंटेंस कार्मोस्टिन एंड लो मोस्टिन थर्ड इज द एक्लाइटिंग एल्क्लाइल सल्फोनेट लाइक ब्यूसल्फॉन इथाइलिन इथाइलिन मीन्स मीन्स है आपका थायो टेपा उसके बाद आपका ट्राई ट्राई एजेनिन्स विच कंटेंस ड्राई कार्बोजिन ओके सो दीज आर द ड्रग्स ऑफ एक्लाइटिंग एजेंट नाउ कम टू द एंटी मेटाबोलाइट्स तो बात करें हम एंटी मेटाबोलाइट्स की तो नाम से ही है एंटी मेटाबोलाइट्स मीन्स मेटाबोलाइट्स को इनिबिट करना या फिर मेटाबोलिक पाथवेज को इनिबिट करना इसलिए इसको हम मेटाबोलिक इनिबिटर्स भी बोलते हैं बात करें हम इसकी मेटाबोलिक पाथवेज की तो हमने पिछले वीडियोज में देखा था आपको जो फोलिक एसिड से आपका प्रिन और प्रिन प्रिमिन मिल के जो है आपका न्यूक्लिक एसिड फॉर्म करते हैं चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो और डीएनए और आरएनए बहुत ही जरूरी है किसी भी सेल्स को सर्वाइव करने के लिए डीएनए से ही आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा और वो सेल डिजन होगा और जो आरएनए है जो कि आपका फंक्शनल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो कि सेल के लिए बहुत ही जरूरी है तो कहने के ये जो ड्रग हैं जितने ड्रग हैं वो आपके मेटाबोलिक पाथवे को इनिबिट करते हैं ताकि सेल का ग्रोथ रेट जो है वो कम हो सके सो बात करें ड्रग्स की तो फर्स्ट ड्रग इज़ द फोलेट एंटागोनिस्ट और ह्यूमन सेल 
cancer cells folate antagonist that is a methotrexate and is the most important drug of this class baat kare hum karenge aur detail mein ki kaun kaun sa drug jo hai important hai unki hum detail pharmacology aage badhne wale hain to unme se hai aapka cyclophosphamide uske baad hai aapka methotrexate ye drug jo hai important hai iska hum detail baat karenge pharmacology ke to baat kare methotrexate ki to ye kahin kahin aapke dihydrofolate reductase enzyme inhibitor hai ultimately they inhibit the tetra hydrofolic acid फॉर्मेशन टेटाडोफोलिक एसिड फॉर्मेशन जो कि ट्रू फोलिक एसिड है वो नहीं बनने के कारण जो है आगे जो न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस है वो कम हो जाता है उससे अल्टीमेटली जो डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन है वो कम होगा और अल्टीमेटली ग्रोथ भी कम हो जाएगा सेकेंड है आपका प्यरिन एनालॉग जितने भी प्यरिन एनालॉग हैं चाहे बात करें हम सिक्स मर्किप्टो प्यरिन की सिक्स थायोग्वानिन की या एजा थायोप्रीन की जो कुछ नए ड्रग हैं जिसमें हैं आपके फ्लूटाबिन पेंटो स्टेटिन और क्लेड रिबिन तो ये जो ड्रग हैं वो कहीं ना कहीं आपके प्यरिन एनालॉग है तो जो कि आपके जो डी में प्योरिन्स होते हैं उसको वो मॉडिफाई कर देते हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं जब वो प्योरिन्स बनते रहते हैं तब तो ताकि जो डी एन फाल्स डी बने और वो प्रॉपरली फंक्शन ना करें सिमिलरली है आपका इसमें जो इम्पोर्टेंट रख है वो है आपका सिक्स मर्किप्टो प्योरिन एंड सेकेंड है आपका थर्ड है आपका पायरेविडिन एनलॉग चाहे बात करें हम साइटोसिन की या था आपके थायमिन की या फिर यूरेसिल की तो ये सब आपके पायरेडिन एनलॉग है उसमें जो मेन रख है वो है आपका फाइव फ्लोरो यूरेसिल इसको हम थाइमिन थाइमिन डाल थाइमिडाइलेट सिंथेटिक्स भी बोलते हैं तो ये भी जो कहीं ना कहीं ये ड्रग है पिरिडिन एलॉग है तो पिरिडिन को अफेक्ट करेंगे और डीने भी फाल्स बनाएंगे उससे जो है डीने का फंक्शन नहीं हो पाएगा उसके अलावा आपका सेटोराबिन नए ड्रग में आपका रेलटी ट्रेगजेट और पेमी ट्रेगजेट दिज आर द न्यू ड्रग ऑफ दिस क्लास तो ये जो बेसिक ड्रग्स हैं वो हैं आपके मेटाबोलिक इनिबिटर और एंटी मेटाबोलाइट मीन्स दे इनिबिट द मेटाबोलिक पाथवेस विथ इन द कैंसर सेल्स तो बात करें हम अगर फार्माकोलॉजी ऑफ द ड्रग की इन ड्रग के फार्माकोलॉजी की तो इम्पॉर्टेंट है वो इसमें से दो क्लास ही मेजरली आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं चाहे बात करें हम सकलाफोसोमाइट की या फिर बात करें हम लोग मिथोट्रिकजेट फाइफ्लोरसिल या फिर सिक्स मार्केप्टोपेरिन की तो ये जो है इनके जो क्वेश्चन हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं बाकी बात करें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स की हो हारमोन्स की हो अदर प्रोडक्ट्स की हो तो इनका जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको याद होना जरूरी है कि ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में या फिर आपके कम्पिटेटिव एग्जाम पे आ सकते हैं तो हम बात करते हैं पहले प्लांट डिराइवड प्रोडक्ट की मतलब ऐसे ड्रग जो कि प्लांट से मिलते हैं और कहीं ना कहीं उनमें जो है एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका फर्स्ट विनका एल्क्लॉइड विनका एल्क्लॉइड में जो मेन दो ड्रग है वो है आपका विन क्रिस्टिन और विन प्लास्टिन एंड बेसिकली दे इन डिक्रीज द प्रोनाइजेशन और मे कॉज डी प्रोनाइजेशन ऑफ द माइक्रो ट्यूबिल्स तो कहीं ना कहीं आपके जो माइक्रोटिक फेज हैं जिसमें आपका स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जिसमें माइक्रो ट्यूबिल्स होते हैं जो कि आपके डी एन ए को सेपरेट करते हैं आफ्टर रेप्लीकेशन तो वो जो माइक्रो ट्यूबिल्स हैं उसके फंक्शन को इन्विट करता है उसके जो प्रोनाइजेशन है उसको इन्विट करता है उसके कारण जो है प्रॉपर वो सेल रिजन नहीं हो पाता नेक्स्ट ड्रग है आपका टेक्सल्स एंड ड्रग कंटेंस पेकली टेक्सल्स एंड द डोके टेक्सल्स तो ये जो ड्रग हैं वो अपोजिट काम करते हैं आपके विनका एक्लॉइड से मीन्स दे इन्हेंस द प्लेनाइजेशन ऑफ द माइक्रो ट्यूबिल्स अगर प्रोनाइजेशन अधिक हुआ या कम हुआ दोनों के केस में जो है आपके माइक्रो ट्यूबिल्स का जो फंक्शन है जो कि माइक्रोटिक फंक्शन हैं वो इनबिट होंगे इनबिट होने के कारण जो है प्रॉपरली डिने सेल रिजन नहीं हो पाएगा सो दिस ड्रग्स आर बेसिकली आपके माइक्रोटिक इनिबिटर्स तो ये जो दो ड्रग हैं वो माइक्रोटिक इनिबिटर होते हैं एम फेस पे काम करते हैं नेक्स्ट ड्रग है आपका कैम्पोथेसिन एंड इट कंटेंस इरिना टेकन एंड द टोपो टेकन एंड दिस ड्रग मेनली इनिबिट द टोपो आइसोमरेस सो वन एंजाइम तो बात करें हम डिने गायरस एंजाइम की तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं उसमें से दो मेन होते हैं टोपो आइसोमरेस वन और टू ह्यूमन बींग में टोपो आइसोमरेस फोर जो है बैक्टीरियल सेल्स में होते हैं जो कि आपके किन्नलॉन्स इनिबिट करते हैं लेकिन बात करें इस ड्रग की तो ये आपके टोपो आइसोमरेस वन को इनिबिट करता है सिमिलरली जो है आपका प्रोडोफायोटॉक्सिन या इटोपोसाइड ये जो ड्रग हैं वो आपके टोपो आइसोमरेस टू एंजाइम को इनिबिट करता है और फर्दर डेने सिंथिस को डेने रेप्लीकेशन को इनिबिट कर देता है सो so, ये कुछ बेसिक आपके प्लांट ड्राइव ड्रग हैं जो कि इसके जो मे मोड ऑफ एक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए कौन सा ड्रग जो है टोपो आसमरस टू को इनिबिट करता है वो है आपका इटोपोसाइट इसको आप याद कैसे करेंगे जो ड्रग टोपोटेकन और इटोपोसाइट ये आप याद रखिए टोपोटेकन में टी पे है बाद में आता है बड़ा बड़ा फैमिली है इसलिए वो टोपो आसमरस वन को इफेक्ट करेगा और इटोपोसाइट पहले होता है ई लेटर इसलिए जो है वो लार्ज को इनिबिट करेगा ऐसा आप याद रख सकते हैं मतलब अपोजिट टी बाद में आता है तो वो टोपो आसमरस वन को इनिबिट करेगा और इसमें ई पहले आता है तो आपको टोपो आ
कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं एंटीबायोटिक्स मीन्स ऐसे ड्रग जो कि हमको माइक्रोब्स मिलते हैं और दूसरे सेल्स को अफेक्ट करते हैं वैसे एंटीबायोटिक्स को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं जो कि लो कंसनट्रेशन पे काम करते हैं ठीक है तो कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि कैंसर सेल्स को भी की ग्रोथ को भी अफेक्ट कर सकते हैं खासकर वे जो हैं कैंसर सेल्स के जो डी एन हैं उनको इन्विट करते हैं चाहे उसके डी एन को इन्विट करके हो ये डायरेक्ट डी को डैमेज करके हो या फिर इंटर कलेक्ट करके हो इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में जब हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के को लेकर जो उसके बेसिक पॉइंट्स हैं तो उसमें से कुछ ड्रग हैं आपके एक्टिनोमाइसिन डी टोक्सारोबिसिन डोनारोबिसिन ब्लियोमाइसिन मिटोमाइसिन सी तो ये कुछ ड्रग हैं जो कि एंटीबायोटिक्स हैं और वो एंटी कैंसर की तरह काम करते हैं नेक्स्ट इज द हारमोन्स एंड एंटी हारमोन्स ड्रग्स तो बात करें हम कैंसर्स की जैसे जानते हैं कि हारमोन्स आर ऑल्सो ये कार्सिनोजेंस और दे मे कॉज द कैंसर सेल्स तो कुछ हारमोन्स जो हैं हारमोन्स की ओवर एक्सप्रेशन से हारमोन्स की अधिकता से भी आपको कैंसर्स हो सकते हैं जैसे कि बात करें हम आ, कुछ हारमोन्स की स्ट्रोजन की है तो स्ट्रोजन्स हाई होने के कारण भी आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है ब्रेस्ट का वो इलाजमेंट करता है सेल साइज हाइपर और हाइपर दोनों करता है तो उससे भी कैंसर्स हो सकते हैं इसलिए उसका रिडक्शन भी जरूरी है तो बात करें हम हारमोन ड्रग की तो वो कुछ ड्रग हैं एग्जाम्पल ग्रुप लेते हैं फर्स्ट इज़ द ग्लूकोकॉटिकॉइड्स डेट इज़ ए पेडनीसोन सेकेंड इज़ द एस्ट्रोजन दैट इज़ ए फोस्फेस्ट्रॉल डाई थैल स्टेलबेस्ट्रोल और थैलिन स्टेलबेस्ट्रोल ठीक है फिर नेक्स्ट है आपका एंटी एस्ट्रोजन एंटी एस्ट्रोजन मीन्स टेमोक्सीफेन टेमोक्सीफेन बेसिकली आपका एस्ट्रोजन रिसेप्टर इनिबेटर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट में फ्रिक्वेंटली ठीक है तो आपका टेमोक्सीफेन इज द एंटी एस्ट्रोजन दे ब्लॉक द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एंड मे इनिबिट द एस्ट्रोजन रिलेटेड इफेक्ट्स एंड नेक्स्ट इज द एंटी एंट्रोजन लाइक फ्रोडनामाइड एंड बिकलूमाइड बिकलूटामाइड नेक्स्ट आपका प्रोजेस्टेरिन या प्रोजेस्टिन लाइक मेट्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एंड हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एस्टेट नेक्स्ट है आपका जी एन आर एच विश गोनोट्रॉपिक हारमोन एनलॉक्स लाइक नेफ्रेलिन एंड गोसेरेलिन ज्यादा ड्रग ऑफ जी एन आर एच एनलॉक एंड नेक्स्ट इज द फाइव एल्फा रिडक्टेस इन्विटर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फाइव एल्फा रिडक्टेस इन्विटर को हम आज के डेट में एलोपेसिया के केस में यूज़ करते हैं एंड ड्रग्स आर फिनेस्ट्राइड एंड द डुक्टसराइड ये भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है जिससे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं कौन सा ड्रग जो है फाइव एल्फाइड टेस्ट इन्विटर है वो है आपका फिनेस्ट्राइड इसको हम एलोपेसिया के, के रूप में एलोपेसिया को के अगेंस्ट में यूज़ करते हैं बाल उगाने के लिए यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट इज द एनजाइम एंजाइम में हम एग्जाम्पल की बात करें तो एल एस्प्राजिनेस ये भी एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल एस्प्राजिनेस एंजाइम का क्या रोल है हम बात करेंगे डिटेल पे जब हम बात करेंगे इस क्लास के को लेकर उसके लिए आपका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स लाइक इंटरफेरॉन्स अल्फा बीटा गामा जितने भी इंटरफेरॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो प्रोटीन फॉर्मेशन है ट्रांसलेशन है उसको इन्विट करता है ताकि जो प्रोटीन नहीं बनने तो ग्रोथ भी रुक जाएगा तो बेसिकली दे इनिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस नेक्स्ट इज द अदर रिजन लाइक सिस प्लाटीन हाइड्रोक्सीूरिया को कार्बोजिन देखें लेकिन डीने पे काम करते हैं बात करें फिर हम फ्यूचर एसेप्ट की तो फ्यूचर में क्या चीज़ें जो हैं हम उसको थेरेपी के रूप में यूज़ कर सकते हैं तो पहले आपका एंजियोजेनेसिस एंड मिटा प्रोटीनेस इन्हीबिटर बात करें हम एंजियोजेनेसिस या मिटा प्रोटीनेस इन्हीबिटर की तो ये जो फैक्टर्स हैं एंजियोनेसिस एंजियोजेनिक फैक्टर्स और मिटा प्रोटीनेस एंजाइम ये कहीं ना कहीं कैंसर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैंसर फॉर्म करता है तो इन एंजाइम को इन प्रोसेस को इन्हीबिट करके भी हम कैंसर्स को रोक सकते हैं सेकेंड आपका कॉक्स टू इन्हीबिटर देखा गया है रिसर्च में देखा गया है कि जो 85 परसेंट जो कि कैंसर है उनमें जो कॉक्स टू एंजाइम का जो एक्सप्रेशन है वो बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं जो कॉक्स टू एंजाइम बढ़ना का बढ़ना भी एक रोल होगा आपके कैंसर के लिए तो उसके इंटर को हम यूज़ कर सकते हैं एज ए एंटी कैंसर ड्रग उसके बाद है आपका एक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेशन जीन लाइक पी फिफ्टी जैसे कि हम बात कर, बात कर चुके हैं आपके ओंकोजीन मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर एंड ट्यूमर सप्रेशन जीन आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्रेशन ऑफ द ट्यूमर्स तो कहने के एंटी ट्यूमर एंटी ओंकोजिन या ट्यूमर सप्रेशन जीन को एक्टिवेशन करके उनकी इक्विटी को बढ़ा के हम कैंसर फॉर्मेशन को रोक सकते हैं उसके अलावा आपका एंटी सेंस ओलिगोनिक्लोटाइड्स जो भी जीन थेरेपी का पार्ट है एंटी सेंस जीन डालते हैं ताकि वो जीन जो हैं खासकर जो ओंकोजीन्स हैं तो उस ओंकोजीन सप्रेस हो जाए और वो काम करना बंद कर दे और कैंसर फॉर्मेशन ना करें उसके अलावा आपका जीन थेरेपी उसके अलावा आपका विटामिन बी सेवनटीन भी हम यूज़ करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी यूज़ करना चाहिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कमी होने से या विटामिन बी सेवनटीन कम होने से भी आपको कैंसर्स हो सकता है सो दीज आर द
of cancer i will discuss the detailed pharmacology of cyclophosphamide or the lighting agents and if you like my videos please press the like button share with your batchmates and friend and uh, any feedback please comment on the comment section that motivates me to further upcoming videos so in last thank you keep watching